Good evening, everyone. How are you? Happy Monday. <laughs> Welcome to class number, what is it? <laughs> 13. Welcome to class number 13. How is everybody doing? Bienvenidos a su clase número 13. ¿Cómo están? How are you? ¿Cómo están? Good. Good evening, teacher. Good evening. I'm happy to see you all. Estoy feliz de verlos a todos. How are you? How was your weekend? ¿Cómo estuvo el fin de? Very good. Nice. <laughs> Espero que vengan con las pilas recargadas, con todos los ánimos de aprender. Estamos en la última semana, la curva ya se acaba <laughs> de su primer curso, primer nivel. Así que hay que sacarle provecho. Hay que sacarle el máximo provecho para que terminar una, y veamos en retrospectiva. Eso es lo que aprendí. Ya puedo hablar esto y esto. Okay. So that's the purpose. We're going to start now. I see 12 participants. Vamos a iniciar ahorita. Veo a 13 participantes. So we're good. Tell me if you can see the presentation. Me dicen si ya pueden ver la presentación, por favor. Sí, puedo ver. Okay, it's yes. just loading. Give me one moment. So, what do we usually do before we start? We do our review. ¿Qué hacemos siempre antes de iniciar? Repasamos, okay? What were we talking about last week? Las semanas anteriores estábamos hablando de simple person using the verb to be. Estábamos enfocándonos en el uso del verbo to be en presente, ¿ok? Um, what about this week? ¿Qué hay esta semana que pasó? We were talking about a new grammar topic. Esta semana que pasó, iniciamos un nuevo tema gramatical, que era present continuous, ¿ok? And we have four scenarios, remember? We have affirmative sentences, negative sentences, yes or no questions, and information questions. Tenemos cuatro escenarios en los que aprendemos cada tiempo gramatical. En este caso, estábamos viendo la semana pasada oraciones afirmativas, oraciones negativas y preguntas de yes or no, right? Yes or no questions. Um, who wants to help me read? ¿Quién me ayuda a leer estas tres? Pregunta y la respuesta, pregunta y las respuestas. Let's see participants. Alfredo Alas, you can read number one. Who wants to read number two? ¿Quién quiere leer el número dos? Número dos. Who wants to read it? Ricardo Guerrero, you are reading number two. Tania Arana, you are reading number three. Vamos. Are you wearing, wearing a suit? Suit. La yes. I no suena. <laughs> oh, sorry. Suit. Mm -hmm. Are you wearing a suit? Yes, I am. No, I am not. Thank you. Is she wearing boots? Yes. She is no, she's not. No, she isn't not. She isn't. No, she, she isn't. isn't. Uh -huh. La primera es no, she's not. Y la otra es no, she isn't. Right? Quieren decir exactamente lo mismo. La diferencia es que una está abreviada y la otra es un poquito más larga. En last one, Tania. Eh, are they wearing glasses? Uh -huh. Yes, they are. No, they are not. No, they are. No, they aren't. Good. Very good. Thank you to the ones who participated. So, what is the structure? ¿Quién me dice la estructura entonces para hacer preguntas de yes or no in present progressive? ¿Qué va primero? Veamos. Empiezo con el sujeto para hacer preguntas de yes or no. Correct. Verb to be. ¿Y luego? Subject. Subject. And next. ¿Y luego? And the verb with ing. Verbo en ing. Y luego el complemento, lo que queramos. Complement. Exactly. Thank you. All right. Answers. There are two types of answers. Lo que estamos viendo hasta ahorita, lo que hemos visto en presentaciones hasta ahorita, son las respuestas cortas. Que solo es como, ¿estás comiendo pizza? Sí, sí estoy. <laughs> yes, I am. O no, no estoy. No, I am not. Ok, pero si fuéramos a dar una respuesta más formal, más, digamos, más completa, sería sí, sí estoy comiendo pizza o no, no estoy comiendo pizza. Entonces en inglés sería igual. Yes, I am eating pizza o no, I am not eating pizza. ¿Qué hago? Parafraseo al final lo que me preguntan en el inicio. 
Are you wearing a suit? ¿Estás usando un traje? Yes, I am sería la versión cortita, versión informal. Versión seria o versión formal. Yes, I am wearing a suit. O no, I am not. Y para refraseo, wearing a suit. Lo de la pregunta. ¿Ok? Este día vamos a estar trabajando con respuestas largas. Cualquier cosa que se nos pregunte, vamos a contestar yes, respuesta larga, o no, respuesta larga. ¿Por qué? Porque ya dominamos las respuestas cortas, la versión informal, right? Ahora vamos a, a tratar de dominar la versión formal, la versión de negocio, digamos, business. And we have the guiding structure, lo que Alfredo mencionaba, ¿verdad? Sujeto, perdón, verbo to be, sujeto, verbo en ING, y el complemento de la información que yo pregunte si sí o no. And we have five sentences, five participants. Necesitamos five volunteers. Five volunteers, let's see. Ricardo, I see your hand. You are reading number one. Alfredo, you are reading number two. Beatriz, you are reading number three. Quedan dos más, number four and number five. ¿Quién las quiere? Iris Vasquez, you are number four. And Janet Enriquez, you are number five. Let's go, vamos. Are you calling Pablo? Uh -huh. Are you calling Pablo? Esa suena como O. Uh -huh. Are you calling Pablo? Perfect. Alfredo? Is my brother in visa? Very good. Thank you. Beatriz? Julio and Fernando drinking soda. Nice. Thank you. Number four? Are we wearing uniforms? Thank you. And number five? Is David driving home? Thank you, very good. Okay, so these are examples, right? For example, are you calling Pablo, Iris? Usted está llamando Pablo, y Iris? Yes, I am calling Pablo, or no, I am not calling Pablo. ¿Por qué? Porque este día dijo teacher que revisamos solo oraciones completas, respuestas largas vamos a dar ahora, right? So, is Marta eating pizza? Y Alfredo, yes, Marta is eating pizza or no, Marta is not eating pizza, teacher. Okay, so keep that in mind. Mantengamos eso en mente. Um, Beatriz, veamos la tercera. Si yo le pregunto, imaginemos que usted conoce a Julio y a Fernando. Beatriz, are Julio and Fernando drinking soda? Perdón, ¿qué me decía? Are Julio and Vamos a imaginar que usted conoce a don Julio y a don Fernando. Entonces yo le pregunto por ellos. Beatriz, ¿are Julio y Fernando drinking soda? I am. Yeah. Julio y Fernando sería they. Entonces, yes, they are o no, they aren't drinking soda. Yes, yes, uh -huh. they are soda. They y are soda. Drinking soda. Drinking soda. Um, yes, very good. Si le pregunto, digamos, a Janet. Janet, si le pregunto, are we wearing uniforms? ¿Estamos nosotros usando uniforme, Janet? No, uniform. ¿De nuevo? No, we are not wearing uniform. Perfect, correct. Perdón, porque no soy la primera. Ok, Ricardo, si yo le pregunto por alguien llamado David. Ricardo, is David driving home? Está manejando para su casa. Is David driving home? Yes, David is driving home. Correcto. Yes, David is driving home. Perfect. Oh, yes, he is driving home. Ahí cualquiera está bien. Very good job. Okay. So, instructions. We're going to create one yes or no question using simple uh, present continuous. Pero aquí está el catch. Vamos a hacer dos tipos de preguntas. Una, bueno, tres tipos de hecho. La primera que quiero que hagan es una pregunta de yes or no, en presente progresivo, en primera persona. Are you? Ok, eso es lo que van a hacer ahorita. Una pregunta de sí o no, presente progresivo, que se le van a hacer a sus compañeros. Are you, are you watching TV? Are you sleeping? Are you jumping? Are you eating? Are you coloring a book? <laughs> Are you reading the soap opera, watching the telenovela, <laughs> right? I'll give you one minute. Le voy a dar un minuto. Los que ya vayan terminando van levantando la manita. Please. All 
Ok. We're going. Veo una manita. Vamos a esperar que se levanten más, Janet, para poder empezar. Ok. So, Janet Enriquez, I'm going to ask you, you answer to me. Y después usted pregunta. Vamos a ir así. Vamos a contestar una y vamos a preguntar una. All right. So, yo le pregunto a usted, Janet, are you eating pizza in my class, Janet? No, I am not eating pizza. In the class. <laughs> in the class. Okay. Sorry. Thank you, Janet. Ahora usted le pregunta a Alfredo, please. Alfredo, are you in the cinema? Are you in the cinema, Alfredo? Creo que está en mute. Pero no se escuchó. No, I am not in the cinema. Thank you, Alfredo. You ask your question to Ricardo, please. Ricardo, are you listening, listening to the class? Yes, I, I, I am listening to the class. <laughs> listening to. Siempre, esto es un tip. Siempre que ocupamos el verbo listen, siempre va después la preposición to. Are you listening to music? Are you listening to the class? Siempre es to. Okay, very good. Los dos, Alfredo y Ricardo. Ricardo, you ask your question to Álvaro, please. Baro, are you playing soccer? Are you playing soccer, Álvaro? Eh, no, I am not playing soccer. Very good. Complete answers. Álvaro, you're going Thank to you. ask your question to... Vamos a ver a quién. Más volunteers. Thank you. Um, Álvaro, usted le va a preguntar a Beatriz Contreras, please. Veo que tiene el micrófono abierto. Estamos listos, Beatriz. Okay. Um, they, they, they are ¿Al revés? watching. Are, are they? Uh -huh. No, pero ahorita estamos con are you. Ah. Primera persona es ahorita. Ah. A usted. Uh -huh. Solo cambia el are they por are you. Okay. Ah, okay. Are you, are you watching TV today? Are you watching TV today, Beatriz? Beatriz? Sorry. <laughs> <laughs> Ahorita. Uh -huh. Are you watching TV today? You aren't. Um, si está correcto. Ahí le está preguntando, él le está preguntando a usted. Entonces usted contesta yo. I am not watching TV o yes, I am watching TV. ¿Quién está manchando? I am, I am not watch TV. 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 Perfect. Thank you, Beatriz. I am not watching TV. Me alegra, Beatriz. <laughs> que no está viendo tele en mi clase. <laughs> Ask your <Is> question. <laughs> Exactly. Ask your question to Andres, please. Andres Ventura. Usted le pregunta a Andres Ventura, Beatriz. Andres Ventura, are you, are you reading book? Are you reading a book, Andres? Andres Ventura Galeas, ¿estamos ahí? Yes. Ok. No, I am not reading a book. Reading a book, excuse me. Okay, ask your question to Iris Vasquez, Andres. A quien? A Iris, Iris. Iris. Mm -hmm. Iris, do you play? Are you? Are you playing a sport? Are you playing a sports, Iris? No, I'm not playing. <laughs> Very good, thank you, Iris. Ask your question to Brenda Lisette, please. Are you sleeping in this moment? Are you? <laughs> Are you sleeping in this moment? No. Are you Brenda Lisette? <laughs> <laughs> no, I'm not sleeping in the moment. Very good. Bien importante, no, I'm not. El verbo to be suena, I'm not sleeping. Very good, thank you. Uh, Brenda, you're going to ask your question to Angel Ramirez, please. Okay. Angel, are you wearing belt? 
Are you wearing a belt on him? Estamos usando cinturón, cincho. <laughs> Are you wearing a belt? Uh, yes, I am. I'm wearing a, a belt. Okay, thank you. Angel, ask your question to tell me a little bit. Okay. Uh, are you playing video games? Mm, uh, no, I am not. Very good. No, I am not. I am not okay. Uh, playing video games. Video games, correct, <laughs> correct. Thank you, Delmi. You're going to ask your question to Edwin Rodriguez, please. Edwin, are you listening to music in the moment? No, I am not listening to the music. Listening to music. Listening to music, no, I am not. Thank you. Edwin, you're going to ask your question to Edwin Ruiz. Edwin Riz, are you working right now? Uh, no, I'm not working right now. <laughs> Thank you. All right, Edwin Riz, you're going to ask your question to Esther Parada. Hi, Esther. Are you cooking dinner? Hi, Esther. Are you cooking dinner? Mm. Are you cooking dinner? Ajá, ah, no, I am not a cooking in a cook dinner, cooking dinner. Ajá, sí. Okay. Uh -huh. Thank you, Esther. You're going to ask your question to Mirna de Ventura. Okay. Mirna de Ventura, are you more working tomorrow? Tomorrow morning. Are you working tomorrow morning? Okay. Tomorrow. Mm -hmm. Yes, I am working tomorrow. Very good, Mirna. You're going to ask your question to Pablo Portillo, please. Um, are you reading? Are you reading in the book in the moment? Are you reading a book, Pablo? Estoy leyendo mm -hmm. un libro, Pablo, in the moment. No, I am not reading. I am not reading a book. Okay, good. Pablo, you ask your question to Salvador Bernal, please. Uh, Salvador, are you studying in English class? Uh -huh, Salvador. <laughs> yes, I am studying <laughs> English. Okay, <laughs> thank you. And you ask the question to me. You say, pregunta a mí, Salvador. Are you reading the Bible? Okay. No, I am not reading the Bible. Me cacho <laughs> ahí. I'm not reading the Bible. No estoy leyendo la Biblia, amigos. <laughs> Good questions. All right. So here's what we're going to do right now. We're going to do the same. Vamos a hacer el mismo ejercicio. Pero esta vez, we're going to ask in third person. Vamos a preguntar por una tercera persona. Esta vez no vamos a preguntar, are you? Vamos a preguntar, is your sister, is your mother, is your friend fulanita, is your friend fulanito, is your cousin? Vamos a preguntar por terceras personas. Por ejemplo, ¿está tu primo tomando soda? Is your cousin drinking soda? ¿Ok? La respuesta puede ser yes, he is drinking soda, o no, my cousin is not drinking soda. ¿Ok? No importa que la persona por la que nos pregunten no exista o que no la conozcamos, vamos a contestar en tercera persona. Lo que quiero es que practiquemos los sujetos en sus diferentes versiones, ¿all right? Los que ya tengan la pregunta hecha, pueden ir levantando la manita. Acordémonos que en tercera persona. Si no, igual tienen un minuto todavía para hacerlo. It's Ok. Give me one moment. All right, we will start with Jana Enriquez. Igual que la vez pasada, Jana, iniciamos. Yo le pregunto a usted, usted contesta y ahí, y ahí seguimos. Mismo escenario, right? So that you practice questions and answers. Así practican respuestas y preguntas con los diferentes sujetos. So, Jana, is your mother watching a soap opera? Una novela, soap opera? 
Is your mother watching a soap opera, Yane? No, my mom is not watching a soap opera. She is cooking right now. Very good. Miren qué bonito como contestó Yane. No solo me dijo sí o no, sino que me dijo en afirmativo que sí estaba haciendo la mamá. Por ejemplo, no, she's not watching a soap opera. She is cooking, ¿verdad? También tienen esa opción. Thank you, Janet. Very good. You're going to ask your question to Ricardo Guerrero, please. Ricardo, is your pet sleeping? Sorry, no. Is your pet sleeping? Is your pet sleeping? Su mascota está durmiendo? No, I know. Uh, my pet is not. My pet is not. Sleeping. Uh, sleeping. Very good, thank you. Acuérdense, aunque no tengamos, no conozcamos a esa persona, tercera persona, igual contestamos en tercera persona. Thank you, Ricardo. Ask your question to Hernández Cartagena today. Welcome. <laughs> Ricardo, ask your question to Hernández Cartagena, please. Hernández Cartagena, is your brother watching TV? Veamos, está en mute. Está con el micrófono cerrado, Hernández Cartagena. De nuevo, por favor. No, he's watching. No, he's watching TV. All right, no, he's watching TV. Wait, le preguntó a Ricardo si estaba viendo tele, ¿verdad? Ajá. Yes. Ah, Mi hermano entonces, está viendo la televisión. Ah, entonces falta un negativo. No, he is not watching TV. No, he is not watching TV. Perfect. Thank you, Hernández. Can you ask your question to Alfredo, please? Okay. Uh, Alfredo, is your wife is your wife playing the guitar? No, she is not playing the guitar because I don't have a wife. <laughs> <laughs> Thank you, Hernandez. Thank you, Alfredo. Alfredo, ask your question to Alvaro, please. Alvaro, is your dog being the being a toy? Is your dog is, is your, your dog, dog biting? Be, biting, biting, sorry. Is your dog biting a toy? Está su perro mordiendo un juguete, Alvaro. Biting a toy, mordiendo un juguete. Um, eh, no, 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 he's, no, he's, uh -huh. he's not I'm biting. Uh -huh. He's, he's not, he's not biting. A toy. A toy. Ok. Y acá no, le quiero, uh -huh. he's no, not he's biting. A toy. Ok, thank you, Álvaro. Y aquí quiero hacer una, una aclaración. Si se fijan, Alfredo preguntó por la mascota usando tercera persona it, que está correcto. Para animales o cosas ocupamos it. Álvaro podía contestar yes, perdón, no, my dog eats is not. Puedo decir no, it is not. O puedo decir así como lo acaba de decir yo, no, he is not. Porque los humanos tenemos a tratar a nuestras mascotas como él o ella. Entonces, gramaticalmente no hay error. Pueden decirlo así. Aunque para efectos de la plataforma, si se refiere a animal, siempre contesten con tercera persona it. Pero en conversación quiero que sepan que es natural que los humanos nos refiramos a las mascotas como he o she. ¿Ok? Y eso está bien. Good. Álvaro, ask your question okay. to Alexander Luna, please. Ok, ok. Alexander Luna. Is your brother a good person? Is your brother being a good person? Está tu hermano siendo, porque estamos en progresivo. Uh -huh. Are your brother, I... uh -huh. Is your brother being a good person? Are your brother being a good uh -huh. Is your brother being... Are your brother being a good person? ¿Por qué le dice are si es tercera persona he? Sería is your brother being... Mm -hmm. Uh -huh. Sí, sí, lo que pasa es que yo había confundido. Sí, aquí lo tengo. Is, is your brother. Solo que, 
de in me hacía falta. Ajá. Uh -huh. <laughs> Bueno, is your brother, is your brother being a good person? Está su hermano siendo buena persona. Yes, yes. Alexander. Yes, he is. Being a good person. Being a good person. <laughs> Thank you. Good question, Álvaro. Alexander, ask your question. Sorry, Sandra, sorry. Verdadera. <laughs> no, está bien. Don't worry. <laughs> ask your question to Sandra, Alexander. Sandra, is your mother being a good mother? <laughs> is your mother being a good mother, Sandra? <laughs> yes, yes, she is my mother. She is being, being a good mother. She is being a good mother. Yes. Very good. Sandra, ask your question to Iris, please. Iris, pregúntale, Sandra. Iris. Uh -huh. Iris, is your sister listening music? Yes, my sister is listening music. Thank you. Iris, ask your question to Beatriz, please. Beatriz, is your father driving a car? Is not. No, he isn't driving a car. Repeat. Car. De nuevo, Beatriz. No, he isn't driving a no, car. No, he isn't. Ajá. Es que mi internet está bien bajo, entonces le escucho como entrecortada y no sé si así me escuchan a mí también. Ajá, vaya, pero no se preocupe, vamos despacio. No, he isn't driving a car. Repeat. No, eh, he isn't driving a car. Driving a car. Perfect, Beatriz, thank you. Ask your question to Brenda Lisette, please. They are going to the show next Saturday. Repitamos la Beatriz, por favor. They are going to the show, the show next Saturday. Is the car. Sería is the car. Está preguntando si el carro va a ir al zoológico. No, ellos zoológico. van al zoológico el próximo. Ah. Entonces sería verbo to be primero are they are they are going they. to the uh, zoo? Are they? Mm -hmm. Vaya, vuelvo a preguntar entonces. Mm -hmm. Are they going to the zoo next Saturday? Okay. No, they aren't going. ¿Cómo que? To the zoo, zoo. next Saturday. Zoo. Uh -huh. Ok, entonces sería no, they aren't to the zoo on Saturday. Uh -huh. They aren't going to the zoo on Saturday. Uh -huh. Very good. <laughs> Era una pregunta larga. Muy bien hecha, Beatriz. Thank you, Brenda. Y acá les voy a hacer una aclaración. Beatriz acaba de utilizar el tiempo presente progresivo, no para hablar de una acción que está pasando ahorita, sino para futuro. Y eso sí se puede. Es una de las, entre paréntesis, usos que tiene el presente progresivo. Cuando hay actividades que ya están fijas, que sí pasan, digamos que son seguidas, usted puede preguntar en futuro usando presente progresivo, así como Beatriz lo acaba de hacer. Are you going to the zoo on Saturday? Es futuro, pero está usando presente progresivo para preguntar y está correcto. Very good, ladies. Vamos a ver. Um, Brenda, ask your question to Andrés Ventura, please. Is son talking in the living room? Is your son talking in the living room? Está su hijo hablando en la sala, Andrés. No. 
he's not talking in the living room. Talking in the living room. <laughs> Thank you. Andres, ask your question to Angel Ramirez, please. Um, Angel Ramirez, are they family a uh, party today? Is your family having your family. a party? Uh -huh. Is your family having a party today? Uh, no, they're not. They're not. Exactly. They're not having a, a party today. They are not, exactly. Yeah. Muy importante, si se fijan, Andrés preguntó con tercera persona, is your family? Is. Porque la palabra family es una sola, como decir, esa, ella, o, e, o él, it. Tercera persona, it, pero solo para la palabra family. Pero si se refiere a los miembros, ahí ya puede decir they, que es como Ángel le contestó. They are not, right? So, very good. Ángel, usted le pregunta a Edwin Ruiz, por favor. Edwin. Is your dog running outside? <laughs> Is your dog running outside, Edwin? ¿Está su perrito corriendo afuera? No, my dog is not running out. He is sleeping. Ooh, qué bien. <laughs> Edwin, you are going to ask your question to Esther Parada, please. Hi, Esther. Um, are your children um, having fun in your house? Están sus niños divirtiéndose en la casa, Esther. Are your children having fun in the house? Yes. <laughs> Yo no me acuerdo. They, yes, ¿Cómo they va? are. They. Uh -huh. Yes, uh -huh. they are. Yes, they, they are. Having fun. Having fun. In the house. In the house. Very good. Thank you. Esther, you asked your question to Edwin Rodriguez, please. Okay. Yo quiero preguntar si su hijo está jugando PlayStation. Uh -huh. Is your son playing with PlayStation? Okay. Después de playing. Uh -huh. The playing uh, with, con, with PlayStation. Playing mm -hmm. with PlayStation. Okay. Is your son playing with station? No, she's not playing. <laughs> Very good. Edwin, ask your question to Hernandez Cartagena, please. Hernandez Cartagena, is your daughter playing to toys? Is your dog playing with toys? Está su perrito jugando con juguetes? Hernández Cartagena, está en mute. <laughs> Is your dog playing with toys? ¿Puede repetir, por favor? Yes. Repeat it, Edwin, please. Is your dog playing with toys? Okay. Is your dog playing with toys? No, my dog is, is not. Is is not playing uh, with toys playing a toys with toys okay thank you i don't have a, a dog ah, caray. <laughs> thank you all right you're going to ask your question to salvador bernal please Hernández Cartagena, no le escuchamos su pregunta para Salvador. ¿Ustedes le escucharon? No. No. Hernández Cartagena se fue quizás. Ay, no sé qué me pasó. No, no. No, no, le, no le escuchamos. Si, si gusta la repite, ahorita sí le estamos escuchando. Su pregunta es para Salvador. Uh, este, no, my dog is not playing. Esa es su respuesta, pero su pregunta para Salvador. 
Ah, no, yo mi pregunta ya la había hecho. En tercera persona. ¿A ah, quién se la hizo? Uh -huh. Ah, ok. All right, so we're gonna... Ah, yo le pregunté a alguien. Is your wife... Yes. Eh, oh. Interesting. Interesting. ¿Quiénes no han participado en tercera no, persona? Pues, Thank you, Hernández. ¿Quiénes no han participado en tercera persona? Me interesa que todos participen en esta porque es la que más problemitas nos está dando la respuesta. Mirna, thank you. Usted le pregunta a Salvador Bernal, please. Salvador, is your mother watching the news? Is your mother watching the news? ¿Está su mamá viendo las noticias? ¿Está ahí, Salvador? No, she's not. Watching the news. Thank you. Very good. Salvador, you're going to ask your question to. ¿Quién me falta? Ok, creo que ya no falta nadie a participar entonces en esta. To Delmi. Salvador, pregúntele a Delmi, por favor. Delmi, is your brother playing games? No, my brother play is not playing. Is not playing games. Games. Ah, pensé que había dicho No había entendido muy bien. Don't worry. Okay, estamos bien. So, thank you everyone for participating. Me interesa bastante que ahorita todos pasen acá porque ahora y mañana terminamos los contenidos. El día miércoles tenemos el examen y el día jueves nos quedamos a aclarar preguntas que tengan ustedes de gramática, de vocabulario, de pronunciación y a repasar. Entonces el viernes yo les voy a estar, el viernes, el jueves, yo les voy a estar agarrando preguntas y respuestas y necesito que estén pilas para contestar, que ya lo repasamos, ¿ok? Por ejemplo, al, el jueves, Alfredo, are you watching TV? Y el Fredo rápido, no, teacher, I'm not watching TV, I'm doing this, ¿ok? El viernes, para el jueves vamos a estar afilados con estas respuestas, tanto en primera persona como tercera o plurales, ¿ok? Are your friends visiting you, fulanito? No, my friends are not visiting me. Etc. Right? Good. Now we have conjunctions. Si ¿Sí recuerdan que vimos que era conjunctions el día jueves, lo vimos brevemente porque realmente es cortito, right? ¿Quién me lee what is a conjunction? ¿Quién quiere leer qué es una conjunction? Jan Enriquez, please. Uh, conjunctions are words that are links, other words, phrases, or clauses together. Mm -hmm. Example. Correct. I like cooking and eating, but I don't like washing dishes afterward. Thank you, Yane. Very good. Entonces, conjunctions son palabras que enlazan a otras palabras, enlazan a frases o enlazan cláusulas, ¿ok? Gramaticales. En este escenario, la, la oración que acaba de leer Yane dice, me gusta cocinar y, esa está la conjunción, y comer. Pero, otra conjunción, pero no me gusta lavar los trastes después. ¿Ok? ¿Cuántas ideas acabo de mencionar? Mencioné una, dos, tres ideas en una sola oración. ¿Cómo lo hice? Uniendo o enlazando usando el y o el pero. ¿Ok? Tomen en cuenta este, este ejercicio acá. ¿Ok? Tienen dos ideas y una con un pero. ¿Ok? So... We have three sentences. I need three volunteers to read these sentences, please. Three volunteers to read these sentences. Levantemos las manitas. Jane, number one. Alfredo, number two. Salvador, number three, please. Vamos. I'm drinking soda and I eat in pizza, but I don't watch in TV. But I'm not watching TV. I'm not watching TV. Thank you. Number two. Arnold is, list, is listening to music, but he's not studying. Okay, number three. They are, they are working, but they don't write their stuff. Very good, thank you. Si se fijan, en los tres ejemplos tenemos una, I'm drinking soda, una idea. En, enlazada con el I, en, I'm eating pizza, segunda idea. Pero, but... Pero, 
una tercera idea, ¿ok? Yo estoy dando tres ideas en una oración utilizando el enlace y y el enlace pero, ¿ok? Por ejemplo, yo voy a hacer uno al azar ahorita. I am teaching English and I am paying attention to my students, but I am not checking grades. Estoy dando clases y estoy prestando atención a mis alumnos, pero no estoy calificando ahorita, right? So, es mentira, sí estoy calificando. <laughs> But it's an example. Ok. Conjunctions. Esto parte importante, así como en español empezamos desde chiquitos con oraciones, yo quiero soda, un ejemplo, right? Pero vamos avanzando, vamos evolucionando en el idioma y vamos agregándole más cosas con enlaces como el y, con enlaces como el pero. De la misma forma, ustedes ya tienen esos dos enlaces, y y pero, y los van a utilizar para agregar información. Ya ahora, cuando yo les pido una oración afirmativa, no va a ser una oración solo, I am eating pizza. Ya me van a decir dos o tres cosas que están pasando o no están pasando, ¿ok? Usando enlaces, palabras de enlace. So, you're going to create one sentence in which you use progressive tense. Lo que les mencionaba, vamos a hacer una oración en la que ocupen tiempo progresivo, pero al mismo tiempo me usan las dos con, los dos enlaces, y y pero. Si se fijan, como yo les acabo de decir, I am teaching class and I am paying attention, but I am not as um, rating grades, pero no estoy calificando. Entonces tienen un minuto y todos van a hacer una oración con tres ideas enlazadas por y y pero. Puede ser en cualquier sujeto. Uh, miss, how do you say uh, sudar? Sweat. Sweat. S W E A T. S W E A T, pero suena como solo la U, sweat. Uh -huh. Thank you. Ok. All right, I see we have pants ready, pero que ya tenemos manitas, así que vamos a empezar a dar participación. Jan Enriquez, please, let's hear it. Vamos a escuchar it. I like running and um, play with my pets, but I don't like sweat. To sweat. <laughs> ok. La oración que Jan acaba de hacer está bien, excepto que está en presente. No está en presente progresivo, pero está correcta. La Elena está bien, Jan, estamos bien. Next. ¿Quién más ya terminó? ¿Quiénes más ya terminaron? Podemos ir participando. Veamos. Vamos levantando la manita los que ya vamos terminando para ir dando espacio. Alfredo, please. I am thinking in the final exam, but I am ready for this because I am studying my exercise. Very good. Y si se fijan, Alfredo ya ocupó un orden diferente en el que puso sus enlaces. No lo hizo exactamente como yo les mostré. Pero de eso se trata, que ustedes vayan haciéndolo ustedes solos. Ustedes mismos vayan comunicándose. Very good, Alfredo. Iris, please. They are, they are watching the movie and they're happy. But and they are they happy. Don't like, but they don't like popcorn. <laughs> good, Iris. Importante, they happy no se puede. Tiene que ir el verbo to be. And they are Happy. Y son. They are happy. Ajá. Uh -huh. O están okay. felices. Yes, very good. Good sentence, Iris. Ricardo, please. I am watching TV and eating dinner, but not drinking soda with coffee. <laughs> very good. Good sentence. Next one. Who else? ¿Quién, ya, quién más ya terminó? Hernández Cartagena? Uh, I like wearing jeans. But I don't like using sneakers. Oh, very good, very good. Um, ¿Quién más? Veamos. Edwin Rodríguez, please. I am waiting in the class and drinking I am, water. I am waiting in the class. Uh -huh. I, 
reading in the class and drinking water. Okay. But I need dinner. <laughs> but I need dinner. Good sentence, Edwin. Yes. Thank you. <laughs> Todo ahorita, Edwin. Okay. <laughs> Thank you. Who's next? ¿Quién más tenemos después de Edwin que vaya a dar sus oraciones? Ahora cuando lo ordenamos. Thank you, Salvador Bernal, please. I'm reading a book and I, I am reading a book and I am thinking, but I, I am not running in the morning. <laughs> very good, Salvador. Good job using the links, usando los enlaces. Very good. Veamos quién más. Alexander Luna. Alexander Luna, ya estamos. Tiene no, estoy por merdas con el internet. Ah, oh, ok. Hola. Sí, le escuchamos, Alexander. Hola. Uh -huh. Le escuchamos, Alexander. I am, I am playing uh, soccer uh -huh. and I am uh, exercising. Exercising. Uh, ejercitarse. Exercising. Uh -huh. But. But I am not. Um, Sleeping. Eh, <laughs> correr. Running. Running. How do you say? Correr. Running. Running. Mm -hmm. Correct. But I am not running. Thank you, Alexander. Today. Thank you. Very good. Estaban bien. Muy bien. Mirna de Ventura, please. I like to work and eat, but I do not like to exercise. <laughs> Good sentences, Mirna. Thank you. Veamos, Beatriz Contreras, please. Did you? Estaban bien. They are good sentences, Mirna. Estaban muy bien sus oraciones. Thank you. Beatriz. I am drinking juice. Uh -huh. And yes. I am eating chicken, uh -huh. but I am not hearing music. Hearing music. Uh -huh. Hearing music. Very good, Beatriz. Thank you. Alvaro, please. Okay. I am working every day. Uh -huh. And I am sleep in the night. Sleeping but at night. Sleeping. Uh -huh. Sleeping at night. Uh -huh. But I am sleeping in the morning. <laughs> También. <laughs> Al dos por uno, Álvaro. <laughs> Dichoso. <laughs> Dichoso. Ya quisiera uno. <laughs> Thank you, Álvaro. Good job. Sandra Cruz, please. I like running. Running, and, uh -huh. running, uh -huh. and playing soccer, uh -huh. but I am not watching sports in TV. <laughs> good sentence, Sandra. Very good. Esther Parada, please. Okay. Steven. Are watching videos and playing ball, but he is not sleeping. Ah, mire qué interesante. Aquí me acaba de decir he is not sleeping. Is está correcto, pero en la primera usted puso Steven R. ¿Por qué puso R si es is? <laughs> en la dos es is, exacto. Está muy bien. Yes. Mm -hmm. Thank you, Brenda, please. Eat, we like to work, we like to work, and eat, but I don't like to eat. ¿Quién me acaba de dar esa oración, perdón? 
Yo no miro. Ajá, ajá, por eso yo sé que no subo mis. ¿Quién me acaba de dar esa oración, perdón? Hola, ¿quién dio esa oración? Vamos, Brenda, ya vamos a averiguar quién fue. Ok. I'm loving, in, I'm loving the big dog and uh -huh. hamster. Ok. But I'm not liking the cat. <laughs> ok, Brenda, thank you. Uh, um, Tania, please. Tania Arana. Uh, I'm watching class, but I'm, I'm letter, letter? learning cooking dinner, letter, uh, cooking dinner for my brother. Ok, thank you. Very uh, good. Uh -huh. I'm later sleep for my children. Ah, and later I am sleeping with my children. Sleeping uh -huh. with my children. Yes, later. I'm no later, 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 later uh -huh. sleeping for my children. With my children. Con mis niños. Uh, oh. With my children. <laughs> okay. Very good. Thank you, everybody who participated. Gracias a los que participaron. Y miren, de eso se trata. Ahorita es para terminar, de, esta semana es para terminar de aprender y reforzar lo que haga falta y pulir lo que ya tenemos. Porque al final de la semana yo quiero que ustedes hagan retrospectiva y en qué aprendí ahorita, que ya puedo decir. Y como les digo, el jueves al ataque, niños, lo que les pregunto, necesito que me lo contesten tal cual, ya sean nativos, porque ya saben esto, ya lo vieron, right Y lo hemos estado practicando. So, very good job. Ahora vamos con ciudades. Solo vamos a practicar los nombres de estas ciudades. So, yo voy primero. La persona que va a participar va después de mí. Um, Beatriz, usted es la número uno. ¿Quién va con el número dos? More volunteers. Sandra Cruz, you are number two. Jan Enriquez, number three. Ricardo, number four. Tania Arana, number five. Álvaro, number six. Iris, number seven, Salvador, number eight, Alfredo, number nine, and Brenda, number ten. Vamos, número uno, Vancouver. Repeat. Beatriz, Vancouver. Vancouver. Thank you. Number two, Sandra, Los Angeles. Los Angeles. Yes, no vamos a decir Los Ángeles, ya never again. Los Ángeles, right? Very good, Sandra. Number three, Mexico City. Number three, Mexico City. Mexico City. Thank you, thank you, Jane. Um, Ricardo, number four, Lima. Lima. Thank you, number five. Montreal, Montreal, Montreal. Thank you. Number six, New York City. Repeat, New York City. New York City. Thank you. Number seven, San Juan. San Juan. Thank you. Number eight, Brasilia. Brasilia. Uh -huh. Brasilia. No decimos Brasilia, decimos Brasilia en inglés, right? Brasilia. Thank you. Number nine, Sao Paulo. Number nine, Sao Paulo. Alfredo, creo que está cerrado el micrófono. Ok, Sao Paulo. Thank you. And number ten, Cape Town. Number ten, Cape Town. Repeat. ¿Quién se está durmiendo? Cape Town. <ríe> ¡Qué bárbaros! <ríe> ¡Qué bárbaros! <ríe> Next one. Igual, vamos a necesitar nueve participantes para practicar estas otras ciudades. Veamos las manitas, please. Los que ya participaron, demos chance a los que no han participado. O si no, vamos de nuevo. Salvador, you are number one. Ah, ya no. <ríe> Barba. Esther Parada, you are number one. Hernández Cartagena, number two. Jane Enríquez, number three. Álvaro, number four. Edwin Rodríguez, number five. Alfredo, number six. Brenda, number seven. Alexander Luna, number eight. Y Andrés Ventura, number nine. Vamos, number one, 
Casa Blanca. Casa Blanca. Number one, Casa Blanca. Casa, mm -hmm. Casa Blanca. Yes. Number two, London. Teacher, perdón, mm -hmm. este, haga el tono así de blanca. Así blanca. Todo. Hacen como colochita la lengua, blanca. Blanca. Mm -hmm. Y ese, ese colochito que ustedes hacen, los hace sonar a ustedes más cerca de nativos que de estudiantes. Eso es bien importante y por eso yo no les estoy pronunciando. Si me valiera, yo les puedo Casa Blanca, Londres, pero no me vale. A mí sí me interesa que ustedes pronuncien lo más cerca a natural posible. Pero la parte de hacer, hacer el esfuercito, hacer la lengua colocha, ese ya me esfuerzo de ustedes, ¿ok? De nuevo, es Casa Blanca, ¿ok? En inglés no hacemos Casa Blanca. Ellos no pueden hacer eso. Entonces ellos dicen Casa Blanca. Wow. Mm -hmm. Correct. Thank you. Buena pregunta esa. Wow. Number two, London. London. Oh. Very good. London. Thank you. Number three, va a ver que hay dos A, pero solo son una, una A y una O. Warsaw. 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 Yes, Warsaw. Warsaw. Mm -hmm. <coughs> Álvaro? Usted tenía la tres. No, no. Ah, Moscú. No, 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 no. Ah, ok. Thank you. Moscú. Ese es Moscú. Moscú. Mm -hmm. Moscú. Yes. Moscú. Y luego, yes. Esta es Riyadh. 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 Mm -hmm. Riyadh. Riyadh. Luego tenemos Seoul. Seoul. ¿Quién Seoul. tenía la número number six? Número seis. Seoul. Mm -hmm. Seoul. Yes. Number seven, Bangkok. 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 Correct. Number eight, Tokyo. Number eight, Tokyo. Tokyo. Mm -hmm. No decimos Tokyo, no, decimos Tokyo, porque en inglés la O es O, entonces Tokyo, right? Thank you. And number nine, Sydney. 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 La, uh, uh, la E es muda, solo suenan las Is. Sydney. Mm -hmm. Sydney, Australia. Mm -hmm. Yes. Okay, and we have a conversation. Do we need two volunteers? ¿Dos voluntarios para leer la conversación? Alfredo, you are Debbie y Jane, usted es John. Vamos. Hello. Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia? I am at a conference in Sydney, remember? All right. What time is there? It's 10 p.m. and it's four o'clock there in Los Angeles, right? Yes, four o'clock in the morning. Four a.m.? Oh, I'm really sorry. That's okay. I am awake now. Awake. 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 Sorry. Mm -hmm. That's okay. I am awake now. Good. Y esta palabra la pueden anotar para vocabulario. Awake, aunque se escribe con doble A, suena doble O. Awake. Y quiere decir despierto. Entonces le dice, I am awake now. Ya estoy despierto. ¿Ok? No es lo mismo wake up, el verbo despertarse, que el verbo wake, que es estar ya despierto. Wake, awake, perdón. To be awake, estar despierto. All right? So, very good job, uh, Janet, with the pronunciation. Dijo Los Angeles, a solo en Sydney. Acordémonos que suena doble I, Sydney. La E no suena, ¿ok? And Alfredo, very good job pronunciation with Australia. Okay. Okay. So up until this moment, do we have questions? Hasta este momento, necesito saber si tienen dudas, preguntas. No. All right. So let's ask just one question. Vamos a ver una pregunta. Vamos a ver qué hora es. Who wants to answer what time is it? ¿Quién quiere contestar qué hora es? Son las 8.57. 8.57. La de hoy. 8.57. Janet, what time is it in your house, Janet? It is. Y la hora. 
It is A57. Very good. Thank you, Janet. Who else wants to answer? ¿Quién más quiere contestar? What time is it? Who wants to practice? Antes de que nos vayamos. Alfredo Alas, what time is it in your house? It's 8.58. Very good. Álvaro, what time is it in your house? It is, y la hora. It is at 8, 5, 5, 57, 58 ahorita. 5 and 7. No, 58. 58. Ajá, 58. 58. Yes. Si yo digo 5 and 8, estoy separando 5 y 8. Entonces, para decir 58, 58. 58. Bien importante, repasen los números porque también, no solo es que venga o no venga en el examen, también es algo que yo lo voy a, le voy a tener que sacar para que conversemos el jueves, ¿ok? Les voy a preguntar números, me van a tener que deletrear, van a contestar en la gramática que ya vimos. Así que repasen, ¿no? ese es el punto, ¿verdad? Right? So if there is nothing else for tonight, si no hay más dudas o preguntas para esta noche, ha sido un gusto, espero verlos el día de mañana. A Cuídense. Question. Yes? Only, only, one, only mm -hmm. one question. Ok. But, bueno, por lo menos acá en mi oración que yo hice, que dice I work in every day. I am working, tiene que decir. And oh, I work. Y, <laughs> ajá, I, I am working every day. And mm -hmm. Y es N. And Ajá, sí. Y. Sí. Ahora bien, ahora bien, dice, que han sleeping y, y otra vez, en the night. ¿Cómo, ¿Cómo se escribe, vaya? Por lo menos acá en I es A, N, D. Uh -huh. sleeping y otra vez menciona en, ahí solamente es la A y la N. No, es que en la noche, antes de night, es la palabra I, N, o la palabra A, T, at, night. Cuando nos referimos a la noche, ocupamos la preposición at, Night, y a veces la gente dice in the night también. Ok. In the night, pero in the night. Uh -huh. oh, yes. bueno, así lo dice entonces. Uh -huh. All right. <laughs> ok, los veo a todos el día de mañana. Descansen, cuídense y repasen para esta semana. <laughs> Good night, everybody. See you tomorrow. See you tomorrow. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night.